zdecydowała się wywieźć go z Japonii, bo obawiała się, że ktoś może zechcieć go zatopić. Ha, startuje. I nie zorientował się? A skąd? Oni nawet jak są trzeźwi, myślą, że u nas biorą udział w czymś prawdziwym. Wszystko jest w porządku. Po prostu powiedz mi prawdę. Delikatną masz tę buźkę. Wiem, ale to moja koleżanka chce przejść. Tylko Alfons nie chce jej puścić. Powiedział, że ją przerobi na miazgę, jakby go... Całe i buciki. Nazwisko. No, zapraszamy. Santissima, ma. Te vas a enterar mañana. Yo también te quiero, ma. Czekałem na ciebie. A co słychać u pani Wells? Martwi się o mnie. Wiesz, jak jest. Wiesz, większość Wellsów skończyła na śmietniku. Mama upewnia się że mnie tam nie ma. A mnie już to męczy. Im dłużej zapewniam, że wszystko gra, tym bardziej czuję, jakbym kłamał. Ale opłacało się. Od jutra z tym koniec. Wchodzimy do Afterlife. <śmiech> Afterlife. Sława tego miejsca daleko sięga. To znaczy? Parę klanów właśnie tutaj przyklepało największe kontrakty. No pewnie. W całym Night City nie znajdziesz lepszej miejscówki. To co, jedziemy? Chodźmy. Wierzysz, że tu była kiedyś kostnica? Ta? Nie wiedziałem. Serio? Ale to było dawno temu, jak jeszcze porządny pochówek coś znaczył. A 
Dobry, to niby kto? Jestem V, a to Jackie Wells. I to mam mi coś mówić? Niebawem będzie. My do Dexa. Yo, Dex. Jest tu takich dwóch. Mówią, że do siebie. Ha? No dobra. Mówi, że potrzebuje jeszcze chwili. Strzelcie sobie do niego. Tak zrobimy, amigo. O tak. Wszystko Ci w serce, Night City. Słyszysz? Jak tętno. Wyobrażasz sobie Susan Forest. Boa, boa. Może nawet Morg. No, teraz nasza kolej. A widzisz tamtą babkę? To Rogue. Najlepsza fikserka w mieście. A to nie Dex jest najlepszy? Rogue stawiała akcję, kiedy Dex był jeszcze mały i chudy. Afterlife należy do niej. Co będzie dla was? Ty wybieraj. Tequila old fashioned. Z kropelką piwka i chili. Czyli Johnny Silverhand dwa razy. Właśnie tak. Ktoś tu odrobił lekcję? Ja nie odrobiłem. To taka tradycja. Nazywamy drinki po naszych stałych klientach. Załóżmy, że chciałbym mieć własnego drinka. Co trzeba zrobić? Umrzeć. Najlepiej na akcji. W spektakularny sposób. Ach, piękna tradycja. Warto umrzeć, żeby przejść do legendy. Warto żyć, żeby przejść do legendy. A śmierć to dopiero w ostateczności. Za piękną przyszłość. Przejdźmy do legendy. W każdym razie ja jestem Jackie Wells. I przepis też mogę podać na wszelki wypadek. Jasne. Setka wódki na lodzie, sok z limonki, piwo imbirowe i najważniejsze... Miłość. <śmiech> Zapamiętam. Słyszałam, że jesteście nowym nabytkiem Teksa. Po prostu robimy interesy. Dexter czeka. Skąd o tym wiesz? To część mojej pracy. Zresztą, jak myślisz? Skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Splotek na twój temat. Dexter często tu bywa? Właściwie to wrócił po długiej nieobecności. Prawie dwa lata go nie widzieliśmy. Stare kocury chodzą swoimi ścieżkami. Gdziekolwiek był, troszkę stracił na wadze. Może nie dowozili tam pizzy. Powodzenia. Dzięki. Ten. Skąd o tym wiesz? Część swojej pracy. Zresztą, jak myślisz? Skąd bierze się reputacja w świecie najemników? Duży jest. Splotek na temat. Trenujesz? Te. Ja też, boks. A ty co, jakaś egzotyka? Kempo? Ninjitsu? Ja. Myślisz, że dałbyś mi radę? Tutaj. Co za gość. Tak, Excelsior. Gotówka, jak zwykle. Ja muszę kończyć. Jest i pan V. No, to rodzinka w komplecie. Pierwszy raz na żywo. A co z Flatheadem? Obejrzyjmy go sobie. Panie V. No dobrze. Zapraszam. Dzięki za pomoc u kosiarzy. Parę szumowin w mieście mniej. Ta. Nabiliśmy punkty u tego u góry. E, 
Fajna loża. Dźwięk oszczelna? Jackie. Pan Wells ma rację. Będziemy omawiać delikatne tematy. Ale najpierw mam jedno pytanie do pana V. Jak poszło spotkanie z Evelyn Parker? Bardzo dobrze. Pokazała mi wnętrza Konpeki Plaza na nieobrobionym braindensie. Tibak już mnie wprowadziła. Czyli wiesz, kto jest celem? Syn cesarza. Yorinobu Arasaka. Ta facet z wielkim nazwiskiem i małymi możliwościami. Przyjaciel Evelyn Parker. Chciała się tylko przywitać, czy jest coś więcej? Jest coś więcej. Zaproponowała mi nowy układ. Nowy układ? Mhm. Taki, w którym dzielimy się z nią kasą pół na pół, bo przecież nie potrzebujemy fixera. Co? <śmiech> Bez fixera. <śmiech> Co mi się podoba? <śmiech> Nigdy się nie nauczą. Dobrze, że mówisz mi o tym wprost. To, panie wy, to może być początek długiej i obocnej współpracy. Przejdźmy do rzeczy. Co masz dla nas, Dex? Mam dla was to. No to sprawdźmy. Omówiliśmy z Dexem szczegóły. Operacja wygląda na dosyć prostą. Zamieniam się w słuch. Dela Main zawozi was do Konpeki Plaza. Wchodzicie pod fałszywymi nazwiskami. Z pomocą T-Bag hakujecie systemy hotelu. Z pomocą T-Bag oraz Flatheada. Na koniec wchodzicie do apartamentu Yorinobu Arasaki i zabieracie relik. Po cichu, bez zwracania na siebie uwagi i najlepiej bez ofiar. Przez cały czas będziecie mieć t na słuchawce. A teraz pytania. Dela Main nas zawozi? Najbardziej ekskluzywne taksówki w mieście? Nieźle. Współpracuję tylko z najlepszymi. A Dela Main nigdy nie zawodzi. Może dlatego, że to jest jedyna korporacja prowadzona przez sztuczną inteligencję. Nie zadaje zbędnych pytań. I nikt nie wie, jak udaje mu się za każdym razem odnawiać licencję. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Dela Main przywiezie was tu z powrotem. A jeśli coś się posypie, zawiezie was do bezpiecznej kryjówki. Czyli gdzie? Do Nautel Motelu. To dyskretne miejsce, gdzie będzie można przemyśleć, co dalej. Ale wierzę, że nie będzie takiej potrzeby. Jeszcze coś? Pomówmy o wejściu do Konpeki. Jaką mamy przykrywkę? Ty jesteś Ramon Victorino. A ty Harry Conwell. A jaki jest cel wizyty panów Conwella i Victorino? Interesy. Jesteście handlarzami bronią. Macie fikcyjne spotkanie z przedstawicielem Arasaki Hajime Takim. Jeszcze coś? Jak wejdziemy do Pandhausu? Yorinobu praktycznie nie ma ochrony. Trudność stanowią zabezpieczenia samego apartamentu. Żeby je ściągnąć, musimy unieszkodliwić rezydenta. To główny netraner w Konpeki. Monitoruje sieć 24 godziny na dobę. Problem? Pomieszczenie, w którym przebywa rezydent, można otworzyć tylko od wewnątrz. Czyli... żeby się dostać do środka, musimy być w środku. Panie Wells, t to specjalistka. Rozpracowała również ten problem. Tutaj do gry wkracza Flathead. Wpuścicie go do systemu wentylacyjnego, a potem z jego pomocą unieszkodliwicie netranera. Flathead będzie musiał tam zostać podpięty do rezydenta, ale dzięki temu będę w stanie otworzyć wam penthouse. Jeszcze coś? Ja nie mam więcej pytań. Świetnie. A ja mam. 
Kiedy wreszcie przejdziemy do negocjowania stawek? Teraz. Świeżakom daję 30%, ale w waszym przypadku zrobię wyjątek. Dostaniecie 40. Bonus za twoją uczciwość, Bi. I o to chodzi, Dex. I o to chodzi. Ostatnia rzecz. Nie przejdziecie przez bramki bezpieczeństwa z bronią. Dlatego zostawicie ją w samochodzie, a Flatheada wniesiecie w walizce. No i musicie się ładnie ubrać. Spoko. Dzięki, Bak. Kiedy możemy spodziewać się kasy? To już zależy od pani Evelyn Parker. Ale obstawiam, że tydzień lub dwa. Co w tym czasie mamy robić? Siedzieć cicho, nie wychylać się, nie rozrabiać. Z życia najlepiej odchodzić jak z uczty. Ani spragniony, ani pijany. Dela Main czeka przy Dafy Life. Ja też się zbieram. Muszę się podpiąć, żeby was nawigować w trakcie. Jak macie coś jeszcze, to ostatni moment. A ty co myślisz o planie? Myślę, że zaprowadzi mnie prosto na Kretę, gdzie spędzę resztę dni w luksusie i lenistwie. Przyślij mi pocztówkę. Raczej nie będę podtrzymywać starych znajomości. Bez urazy. Długo się znacie z Dexterem? A co? Wiesz, różnie mówią na mieście. Marek Aureliusz powiedział, wszystko co słyszymy jest opinią, nie faktem. A? Teraz rozumiem, czemu się tak dobrze z Dexem dogadujecie. <grych> wszystko jest jasne. No to do roboty. To co, jedziemy? Czy masz coś jeszcze? Jedziemy. Nie ma na co czekać. No i zajebiście. Witam w limuzynie sieci Delemain. Panów problemy zostają za drzwiami pojazdu. <śmiech> Żebyś wiedział, skurwy synu. Nie widzę powodów, aby używać inwektyw. Ta? A pamiętasz, jak cię chciałem wynająć na wieczór kawalerski kuzyna? Niestety, nie przyjmujemy takich zleceń. Trzy miesiące zbierania szmalu. Dobra, jedziemy. Do uruchomienia usługi niezbędna jest weryfikacja tożsamości. Proszę podpiąć łącza osobiste. Excelsior? No, coraz lepiej. Czym się tak ekscytujesz? Zaraz ci pokażę. Delamay, tryb bojowy. Przykro mi, ale nie są panowie w sytuacji bezpośredniego zagrożenia. No trudno. Ale jak coś, to rozjedzie każdego, kto nam stanie na drodze. Co jeszcze mamy w pakiecie? Pełne ubezpieczenie zdrowotne oraz pokrycie kosztów pogrzebu w przypadku śmierci na pokładzie pojazdu. Grubo. I to legalne? Oczywiście. Jak cała druga poprawka. Pozwolę sobie nie komentować systemu prawnego Night City. Dex na nas nie oszczędza. A dzięki tobie jeszcze nam odpala 40%. Aha. Excelsior. Właśnie tak się wjeżdża do pierwszej ligi. To dla ciebie naprawdę aż takie ważne? Co? Dexter tak tanio cię kupił? Garnitur, samochód? Wydaje mi się, że trochę nad sobą tracisz kontrolę. Tak, jasne. A mnie się wydaje, że masz jakiś problem. Chcę tylko, żebyś trochę przetrzeźwiał przed akcją. Nigdy nie myślałem bardziej klarownie. 
to ty musisz coś zrozumieć. Zbliżamy się do celu. Całe życie spędziłem w tym gównie. Nie wracam tam. Hej, wszystko w porządku? Chyba już tak. Zaraz będziemy w kąpeki. Ustawiłam nam szyfrowane połączenie, żeby móc was nawigować na miejscu. Zadzwoń teraz do Jackiego. Zobaczymy, czy synchronizacja działa. I jak? Coś mi szumi. Mów do mnie. Największe występki wynikają z nadmiernych pragnień, a nie z konieczności. Że co? Arystoteles. Rozumiem, że mnie słyszysz. Teraz ta. Uwielbiam, jak mi szepczesz Arystotelesa do ucha. Jakbyś jeszcze coś z niego rozumiał. A ty, Vi, słyszysz? Ja cię słyszę. Świetnie. Wygląda na to, że wszystko działa. Pewnie, że działa. Jesteśmy w kontakcie. Dziękuję za wybór sieci Telemej. Będę na panów czekać w podziemnym garażu. No to się zaczęło. Zostaw broń. Chodź, Harry. Co słychać na CD? Z tej strony Stanley. Czekaj, wezmę Flatheada.